ഹലോ മൈ ഡിയർ ലെവൻ പീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ലെവൻത്തിലെ ഫിസിക്സിലെ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അസർഷൻ റീസണിങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനൊരു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പി ഡി എഫ് ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലെവൻത്തിന്റെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം ആ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം സാധാരണയായിട്ട് അസർഷൻ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അസർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എം സി ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുക ആ നാല് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാ പോസിബിൾ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതായത് ഇഫ് ബോത്ത് അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് റീസൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസർഷൻ രണ്ടാമത്തേത് ഇഫ് ബോത്ത് അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ട്രൂ ബട്ട് റീസൺ ഇസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസർഷൻ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്കി ഞാൻ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അസർഷൻ ഇസ് ട്രൂ ബട്ട് റീസൺ ഇസ് ഫോൾസ് അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ബോത്ത് ആർ ഫോൾസ് ആൻഡ് ഇഫ് അസർഷൻ ഇസ് ഫോൾസ് ബട്ട് റീസൺ ഇസ് ട്രൂ എന്നുള്ളത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം കൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക ആ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ആൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കുക അത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണോ നോക്കുക ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ് മുതലേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ എന്നിട്ട് അത് ടി എസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തില് അസർഷൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ബോഡി ക്യാൻ ഹാവ് ആക്സലറേഷൻ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി ഇസ് സീറോ അറ്റ് എ ഗിവൺ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇത് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ആക്സലറേഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് എറിയുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് പക്ഷെ ആ ഒബ്ജക്ടിന്റെ പുറത്ത് അപ്പോഴും ഒരു ആക്സലറേഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആക്സലറേഷന്റെ പേരാണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതായത് മൊമെന്റേർലി റെസ്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും അതിന് സീറോ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ആക്സലറേഷൻ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അതിന് ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അസർഷൻ ട്രൂ ആണ് റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബോഡി ഇസ് മൊമെന്റേർലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് റിവേഴ്സസ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പൊ അസർഷനും ട്രൂ ആണ് റീസണും ട്രൂ ആണ് റീസൺ ഇസ് കറക്റ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ അസർഷൻ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത അസർഷൻ വായിക്കാം ടു ബോൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മാസസ് ആർ ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി അപ്പേഴ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം സ്പീഡ് ദേ വിൽ പാസ് ത്രൂ ദയർ പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് ദ സെയിം സ്പീഡ് രണ്ട
displacement can be zero but distance may not be zero adum option a thaneyana nammal positive note laana thodangiyirikkunnathu ellam correct aayittu verunna pole alle nalamthu chodyam idana average velocity of the object over an interval of time is either smaller than or equal to the average speed of the object over the same interval idu nammal velocity inde properties padichappo padichathana because velocity vector aanu speed the scalar aanu adu kondu then average velocity may be either smaller or equal ennulladu appo ivadeyum assertion reason um true aanu reason is correctly explaining the assertion so again option a thaneyana adutha chodyam nokkam the speed of a body can be negative സ്പീഡ് നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സ്പീഡിന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വെലോസിറ്റി ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ഓർ സീറോ ഇഫ് ദ ബോഡി ഇസ് മൂവിംഗ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് മോഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് സ്പീഡ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് അല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും വെലോസിറ്റി ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്പീഡ് കെ നോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഇവിടെ അസർഷനും റീസണും ഫോൾസ് ആണ് ബോത്ത് അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലാണ് ഇഫ് അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ബോത്ത് ആർ ഫോൾസ് ഇവിടെ രണ്ടും ഫോൾസ് തന്നെയാണ് സ്പീഡ് കെ നോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ അതിന് നെഗറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയാറില്ല വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് എടുക്കാറുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ക്യാൻ ഹാവ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഒബ്ജക്ട് മൂവിംഗ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പ് വരാൻ പറ്റും അല്ലെ യൂണിഫോം മോഷനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അസർഷൻ ട്രൂ ആണ് റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ വെൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ബോഡി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ടൈം ദ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ മൂവിംഗ് ബോഡി ഹാസ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പും കൂടെ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റീസൺ ഫോൾസ് ആണ് അസർഷൻ ട്രൂ ആണ് അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സിയിലാണ് അസർഷൻ ഇസ് ട്രൂ ബട്ട് റീസൺ ഇസ് ഫോൾസ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്ലോവിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ദ ബോഡി നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതാണ് വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് അതിന്റെ മീനിങ് അല്ലെ റീസൺ ആക്സലറേഷൻ ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്ലോയിങ് ഡൌൺ ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ ആക്സലറേഷൻ വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ടല്ല നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ സ്ലോയിങ് ഡൌൺ ആയത് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ സ്ലോയിങ് ഡൌൺ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്ലോയിങ് ഡൌൺ അപ്പൊ ഇവിടെ അസർഷനും റീസണും ട്രൂ ആണ് But the reason is not correctly explaining the assertion. That is why option B is the correct answer right to mark the end of the top. Next question. A negative acceleration of a body can be associated with the speeding up of a body. Acceleration is the rate of change of velocity. So negative acceleration is the rate of decrease in velocity. That is the increase in velocity. But here we are using the speed of the body. സ്പീഡിങ് അപ്പ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ആക്സലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് സ്പീഡ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്ന് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ കെ നോട്ട് ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ് പക്ഷെ സ്പീഡ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്പീഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ബോഡി Uh, is independent of its direction of motion alle speed in the increase decrease nu parayunnathu adu direction of motion ne depend cheyunnilla adu thaniyana adinte correct aayittulla reason adu konde option a rendu assertion um reason um true aanu and reason is the correct explanation of assertion aanu appo adu konde option a nu namukku mark cheyam adutha pathamathu chodyam when a body is subjected to a uniform acceleration it always moves in a straight line oru vasthavile യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മോഷനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പഠിച്ചു അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ മോഷനെ പ്ലെയ
അതുപോലെ സർക്കുലാർ മോഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സലറേഷന്റെ പേര് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ ഇതും ഒരു യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലല്ല പോകുന്നത് അല്ലെ പാരബോളിക് പാത്തിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ പാത്തിലൊക്കെ പോവാം അപ്പൊ വെനെ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് സബ്ജക്ട് ടു യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മൂവിംഗ് ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പോ അസർഷൻ ഇവിടെ ഫോൾസ് ആണ് റീസൺ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ഇസ് ദ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഒബ്ജക്ട് കണ്ടിന്യൂ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നത് അപ്പൊ റീസൺ കറക്റ്റ് ആണ് അസർഷൻ ഇസ് ഫോൾസ് അസർഷൻ ഫോൾസ് റീസൺ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് അസർഷൻ ഇസ് ഫോൾസ് റീസൺ ഇസ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഇ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ഇനി അടുത്തത് Uh, question number 11 a rocket in flight is not an illustration of projectile oru rocket inde propulsion nu parayunnathu projectile motion de example aayittu namukku edukkan pattilla kaaranam projectile motion nu parayunnathu nammal oru vasthu throw cheyidu and that object is only under the action of gravity gravitational force inde porthu mathramaanu baakiyulla samayangalil aa object move cheynathu adhe samayam rocket ne adinde edayittu oru engine undu appo adinu gravitational force mathramalla adinde porthu act cheynathu മറ്റുള്ള ഫോഴ്സുകളും കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അസർഷൻ ഇവിടെ ഫോൾസ് ആണ് റീസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റോക്കറ്റ് ടേക്സ് ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു കമ്പസ്റ്റിൻ ഓഫ് ഫ്യൂൽ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് മൂവ് അണ്ടർ ദ ഗ്രാവിറ്റി എഫക്ട് എലോൺ റീസൺ ട്രൂ ആണ് അസർഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഇയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും ഓപ്ഷൻ ഇ തന്നെയാണ് ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ബോഡി ഓവർ എ ഗിവൺ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻ ദ സെയിം ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ഇഫ് ബോഡി മൂവ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിന്റെ വാല്യൂസും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അസർഷൻ ട്രൂ ആണ് റീസൺ എന്താണ് ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ എ ബോഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി അത് തന്നെയാണ് റീസൺ അപ്പൊ റീസണും ട്രൂ ആണ് അസർഷനും ട്രൂ ആണ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ എന്നാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ സ്റ്റേഷനറി ഓബ്ജക്ട് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ടൈം ആക്സസ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് ആണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആക്സസിനോട് പാരലൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മളൊരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ടി ടൈം ആക്സസിനോട് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് റെസ്റ്റിന് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അസർഷൻ ട്രൂ ആണ് റീസൺ എന്താണ് ഫോർ എ സ്റ്റേഷനറി ഓബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം കറക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടിയത് അപ്പൊ അസർഷനും റീസണും ട്രൂ ആണ് റീസൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസർഷൻ ഓപ്ഷൻ എ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് ഹൈ വെലോസിറ്റി ഈസ് സ്റ്റീപ്പർ ദാൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് ലോ വെലോസിറ്റി ആണ് കാരണം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ വെലോസിറ്റി ഉള്ളതിന് സ്റ്റീപ്പർ ഗ്രാഫും കുറവ് വെലോസിറ്റി ഉള്ളതിന് കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ ഗ്രാഫുമാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രാഫ് വരച്ചു എ ബി ഇവിടെ സ്റ്റീപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് എ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനാണ് വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ കാരണം സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് എയ്ക്കാണ് ബിക്കാണ് സ്ലോപ്പ് കുറവുള്ളത് അപ്പൊ അതിനാണ് വെലോസിറ്റി കുറവ് റീസൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് വിൽ ഗിവ് യു വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ അസർഷനും റീസണും ട്രൂ ആണ് റീസൺ ഇസ് കറക്റ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ അസർഷൻ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ അടുത്ത ചോദ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം
അപ്പോൾ റീസൺ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അസർഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അസർഷൻ ഇസ് ഫോൾസ് റീസൺ ഇസ് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ കേട്ടോ അടുത്തത് എ ബോഡി ഹാവിങ് നോൺ സീറോ ആക്സലറേഷൻ ക്യാൻ ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ വസ്തുവിന് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല കാരണം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് ആക്സലറേഷൻ ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി no change in velocity means there cannot be any uh, acceleration appo there cannot be a non zero acceleration with constant velocity appo uh, can have a constant velocity appo assertion ivada false aanu reason endha parayirikkunnathu acceleration is the rate of change of velocity reason true aanu pakshe assertion false aanu option e nu thanne namukku ivadeyum answer mark kiya adutha chodyam a body whatever its motion is always at rest in a frame of reference which is fixed to the body itself oru body adinode thanne fix cheyidirikkuna oru frame of reference nokkaanengile that body will always be in a uh, state of rest karanam a body move cheyunnundengil frame of reference move cheyum appo relative velocity eppozhum a body ki zero aayirikkum and that body appears to be at rest adu kondu assertion true aanu relative body of uh, relative velocity of a body with respect to itself is zero ennulla reasonum correct aanu reason is correctly explaining the assertion so it is option a adutha chodyam displacement of a body may be zero when distance traveled by it is not zero nammal nokkiya kaaryam thanne irunnu alle displacement na zero avan pattum distance zero aayillengilum nerthu thanne njan or example paranjirunnu എന്താണ് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു സർക്കുലാർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഏത് പാത്തിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയോ വഴികൾ കടന്ന് 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 സെയിം പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ബട്ട് ദ ഒബ്ജക്ട് ക്യാൻ ഹാവ് എ നോൺ സീറോ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോ അസർഷൻ ട്രൂ ആണ് റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അല്ലല്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല അപ്പൊ റീസൺ ഫോൾസ് ആണ് അസർഷൻ ഇസ് ട്രൂ അസർഷൻ ട്രൂ റീസൺ ഫോൾസ് എന്ന് ഓപ്ഷൻ സിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സി എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് only if acceleration is along the direction of velocity and is constant angane oru nirbandha illa equation of motion uh, acceleration constant aayittullavarkaanu namukku equation of motion upayogikkan pattunnathu because nammalde v equal to u plus at s equal to ut plus half at square v square minus u square equal to 2as idellam applicable aayittullathu uh, when uh, object is moving with constant acceleration uniformly accelerated motion aanu uniform aayirikkanam pakshe direction is not need not to be along the same direction as that of velocity velocity inde direction and acceleration inde direction um same aayirikkanam ennu evadeyum paranjittilla adagonde assertion false aanu okay assertion is false reason endha paranjirikkunnu if acceleration of a body is constant then its motion is known as uniform motion aano alla acceleration constant aanengil nammal endu parayum uniformly accelerated motion nu parayum യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണം അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയാലല്ല നമ്മൾ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റീസണും ഫോൾസ് ആണ് രണ്ടും അസർഷനും ഫോൾസ് ആണ് റീസണും ഫോൾസ് ആണ് അത് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോത്ത് അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ഫോൾസ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം എ ബസ് മൂവിംഗ് ഡ്യൂ നോർത്ത് ടേക്സ് എ ടേൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് എ ഈസ്റ്റ് വിത്ത് ദ സെയിം സ്പീഡ് സ്പീഡ് മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ മാറി അല്ലെ ആദ്യം നോർത്തിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈസ്റ്റിലോട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ദർ ഇസ് ഇവൻ ദോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് ബട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ദേ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി പക്ഷെ നമ്മളോട് അസർഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദർ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബസ് ഫോൾസ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ മാറിയാൽ വെലോസിറ്റി മാറുന്നുണ്ട് റീസൺ എന്താ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷനുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ദർ ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ റീസൺ ട്രൂ ആണ് പക്ഷെ അസർഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അസർഷൻ ഫോൾസ് റീസൺ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ ഇയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ബോഡീസ് മൂവിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ടു ബോഡീസ് ആണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വി എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി എ മൈനസ് വി ബി ആണ്
അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സം ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ടു ബോഡീസ് അസർഷൻ ഇസ് ട്രൂ റീസൺ ആയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംടൈംസ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻസ് ഇൻ വെലോസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ടു സംടൈംസ് അതുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതെപ്പോഴാ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി മേ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ വെലോസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ടു അപ്പൊ റീസണും കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അസർഷനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റീസൺ അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് റീസൺ ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ അസർഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അത് യൂണിഫോം മോഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് യൂണിഫോം വെലോസ് ആക്സലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ തിരിച്ചു വരുന്ന രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടൈം ഫോർ എ യൂണിഫോം അപ്പൊ അസർഷൻ ഫോൾസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടൈം അല്ല നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടൈം സ്ക്വയർ യൂണിഫോമിലി ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ എസ് എസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ടൈം ആണ് അപ്പൊ റീസണും ഫോൾസ് ആണ് അസർഷൻ ഫോൾസ് റീസൺ ഫോൾസ് രണ്ടും ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതിലായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ഇഫ് ബോത്ത് അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ഫോൾസ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഫോർ എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് പാത്ത് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ടൈം ആക്സസ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ Along a straight path is a straight line parallel to the time axis. Correct title assertion on reason and done in uniform motion of an object velocity increases as the square of time elapsed. No, uniform motion that's all velocity is constant. That's the one done velocity constant. I don't done velocity time graph parallel to time axis. I don't worry. I'm a little bit on a velocity time graph of a uniform motion. Karanam. ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇപ്പൊ ആദ്യം ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൽ ആയിരുന്നു ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടൈം എടുക്കുവാണെങ്കിലും അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ട്വന്റി ആയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോ അസർഷൻ ട്രൂ ആണ് ബട്ട് റീസൺ ഇസ് ഫോൾസ് അസർഷൻ ഇസ് ട്രൂ ബട്ട് റീസൺ ഇസ് ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ അടുത്തത് A body may be accelerated even when it is moving uniformly. No. Uniform motion in the Varanyal, it is constant velocity. Constant velocity means no acceleration. Apa assertion falls on them. A reason Varanyal, when direction of motion of a body is changing, then the body may have acceleration. Direction Mari Chundengil, Adinde Artham, ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ യൂണിഫോമിലി ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മൂവിംഗ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി എന്നാണ് അപ്പോ അസർഷൻ ഫോൾസ് ആണ് പക്ഷെ റീസന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്താലും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ദർ ക്യാൻ ബി ആക്സലറേഷൻ അപ്പോ അസർഷൻ ഫോൾസ് റീസൺ ട്രൂ ഏതാ ഓപ്ഷൻ അസർഷൻ ഫോൾസ് റീസൺ ട്രൂ ഓപ്ഷൻ ഇ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് A body falling freely may do so with constant velocity. Ano, freely falling body in the way of the accelerated motion on a day will the acceleration the pair on a acceleration due to gravity. Or you was the mole in the tire key wherein ball are then the speed could be good you know there is no constant velocity. It is a variable velocity. It is an accelerated motion. Our the acceleration the pair on a acceleration due to gravity. A perception falls on the reason in the barn. The body falls freely when acceleration of a body is equal to acceleration due to gravity. Sherry on acceleration due to gravity and down brown and I'm not in a freely falling in the body another if the object is moving only under the action of gravity. But reason is true. But she assertion falls on a assertion falls reason true in the barn other option. Elon and a assertion is false reason is true. I did the displacement of a body is a vector sum of area under velocity time graph or you body. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ്
അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വന്റി സെവൻ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ബോഡി മൂവിംഗ് യൂണിഫോമിലി ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ പൊസിഷൻ ആക്സസ് ആണോ അല്ല പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് എസ് ഇത് ടി ഇങ്ങനെയാ വരയ്ക്ക ടൈം ആക്സിനോടാണ് പാരലൽ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പാരലൽ ടു പൊസിഷൻ ആക്സസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അസർഷൻ എസ് ഫോൾസ് റീസൺ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ഗിവ്സ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓബ്ജക്ട് കറക്റ്റ് ആണ് യൂണിഫോം മോഷനിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വിൽ ഗിവ് അസ് വെലോസിറ്റി അപ്പോ അസർഷൻ ഫോൾസ് റീസൺ ട്രൂ അസർഷൻ ഫോൾസ് റീസൺ ട്രൂ എസ് ഓപ്ഷൻ ഇ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഏതാ Average speed of an object may be equal to arithmetic mean of individual speed. Average speed in a, we have two formula. What is the case? Total distance divided by total time taken. Now, in uniform acceleration, uniformly accelerated motion, average speed can be taken. We can take the mean of individual speed. Now, assertion is true. റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ അത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ കറക്റ്റ് റീസൺ ഓഫ് ദ അസർഷൻ എന്താണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ അരിത്തമറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീഡ് വെൻ ദ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് യൂണിഫോം സോറി വെൻ ദ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അരിത്തമറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദ സ്പീഡ് ആയിട്ട് ആവറേജ് സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ റീസണും അസർഷനും ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് But it does not give the correct explanation. So, option B is the correct answer. The option is the correct answer. The question is, the average and instantaneous velocities have the same value in uniform motion. Uniform motion, the average velocity, instantaneous velocity, the same value is the correct answer. Correct statement. Reason, in uniform motion, velocity of an object increases uniformly. Assertion is true. Reason is false. Uniform motion is false. velocity is constant ennalladana uniform motion appo assertion true reason false ennalla option edana assertion is true reason is false option c ennalladana edukkanadu appo innatha video le avasanatha choyathilottaanu nammal povunnathu the speedometer of an automobile measures the average speed of the automobile average speed aano kaanikkunnathu speedometer le namukku ariya aa needle ingane maarikonde irikkum alle nammal drive cheythu povunnu speed koottumba koodum koreyumba koreyum anganeyanu അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഓട്ടോമൊബൈൽ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെഷറിംഗ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് അപ്പോ ഇത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് സ്പീഡോമീറ്റർ ഓഫ് എൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മെഷേഴ്സ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് നോട്ട് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് റീസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പെർ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്ക് റീസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്ക് ആണ് അപ്പൊ അസർഷൻ ഫോൾസും റീസൺ ട്രൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് അസർഷൻ എസ് ഫോൾസ് ബട്ട് റീസൺ എസ് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് എങ്ങനെയൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ 